அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் ஓகே இந்த வீடியோ லெக்சரில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் டர்புலண்ட் ஃப்ளோ ஸோ டர்புலண்ட் ஃப்ளோ அப்படின்னாவே நமக்கு உடனே மைண்டில் ஸ்ட்ரைக் ஆக வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெனால்ஸ் நம்பர் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் ஃபோர் தௌசண்ட் ரெனால்ஸ் நம்பர் ஃபோர் தௌசண்டை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃப்ளோ வந்து டர்புலண்ட் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ ரெனால்ஸ் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறாரு என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னா ஃப்ளோ வந்து லேமினார் ஃப்ளோவா இல்லை டர்புலன் ஃப்ளோவா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேங்க் இருக்குது டேங்கில் வாட்ரு இருக்குது அந்த வாட்ரு வெளியே போகிறதுக்கான ஒரு பைப் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிடுறாரு அதே போல் அதே போல் அந்த டேங்க்குக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன வந்து டேங்க்கு சின்ன ஒரு பவுல் மாதிரி வச்சு செட் பண்ணியிருக்காரு அதுலேருந்து ஒரு நாசல் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காரு அந்த நாசல் வந்து டேங்க்லேருந்து வெளியேறக்கூடிய வாட்ருக்கு ஒரு பைப் லைன் கொடுத்துருக்காரு இல்லையா அந்த பைப் லைனோட சென்டரில் லொக்கேட் ஆகிருக்கிற மாதிரி லொக்கேட் பண்ணியிருக்காரு ரைட் இப்போ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஃப்ளோ வந்து வாட்ரு வந்து வாட்ரு டை ரெண்டுமே ஃப்ளோ ஆக அலோவ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃப்ளோவை வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அப்சர்வ் பண்ணுறாரு கண்காணிக்கிறார் அவர் என்ன அப்சர்வ் பண்ணாரு அப்படின்னா இந்த ஃப்ளோ வந்து லோ வெலாசிட்டியில் நடக்கும்போது வெலாசிட்டி குறைவான வெலாசிட்டியில் ஃப்ளோ நடக்கும்போது இந்த டை இருக்கு இல்லையா டை நாசல் வழியாக போகக்கூடிய டை வந்து அந்த ஃபைவ் ஃப்ளோவில் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் டை வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ஃப்ளோ ஆகும் டை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ஃப்ளோ ஆகும் அது வாட்ரு கூட மிக்ஸ் ஆகலை ஓகே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் டையோட ஃபிலமெண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அட் லோ வெலாசிட்டி அப்போ இதை எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா ஃப்ளோ வந்து ஒரே லேயரில் ஒவ்வொரு லேயர் பை லேயராக தான் போகுது ஒரு லேயர் இன்னொரு லேயரோட மிக்ஸ் ஆகலை ஒரு லேயர் இன்னொரு லேயரோட மிக்ஸ் ஆகலை அப்படிங்கிறத மீன் பண்ணுது அப்போ லேயர் பை லேயராக தான் ஃப்ளூயிட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத இந்த டையோட ஃபிலமெண்ட் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ட்ராவல் ஆகிறத வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகே ஸோ தட் இந்த ஃப்ளோ லோ வெலாசிட்டியில் நடக்கக்கூடிய ஃப்ளோ வந்து லேமினார் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறத அவர் கண்டுபிடிச்சார் ஸோ ஃப்ளோ இஸ் லேமினார் அட் லோ வெலாசிட்டி அடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுற வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த டையோட அந்த பாத் எப்படி இருக்குது டை வந்து டையோட ஃபிலமெண்ட் எப்படி ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோவில் ஒரு வேவி ஃபார்ம் அலை அலையாக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ஃப்ளோ வந்து என்ன ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னா ட்ரான்சிஷன் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்கிறாரு ட்ரான்சிஷன் ஃப்ளோ ட்ரான்சிஷன் ஃப்ளோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி ரொம்ப அதிகமாகும்போது வெலாசிட்டி ரொம்ப அதிகமாகும்போது டை என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டை வாட்டரோட கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸ் ஆகிடுது மிக்ஸ் ஆகிட்டு டிஃப்யூஸ் ஆகிட்டு வாட்ரும் டையும் கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸ் ஆகிடுது இட் மீன்ஸ் தட் ஃப்ளோ எப்படி இருக்குது லேயர் பை லேயராக இல்லை மாறி மாறி ஒரு லேயர் இன்னொரு லேயரை க்ராஸ் பண்ணுது இந்த லேயர் இன்னொரு லே லேயரை வந்து க்ராஸ் பண்ணுது ஸோ ஃப்ளோ வந்து மிக்ஸ் ஆகுது ஸோ சச் எ ஃப்ளோ இஸ் கால்டு டர்புலன் ஃப்ளோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளோ வந்து டர்புலன் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்கிறார் ஓகே ஸோ அகார்டிங் டு ரெனால்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் லேமினார் ஃப்ளோனால் ரெனால்ஸ் நம்பர் எவ்வளோ இருக்கணும் இட் ஷுட் பி லெஸ் தென் 2000. Reynolds number should be less than 2000. Laminar flow. Okay. That way, turbulent flow. Okay. Reynolds number should be greater than 4000. Then, in the range, 2000 and 4000 in the range, and the flow is transition flow. In this experiment, the base, Reynolds flow is flow flow turbulent or laminar or transition flow அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்கார் ரைட் ஸோ இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பா பண்ண போகிறோம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டர்புலன் ஃப்ளோ எடுத்துக்கிட்டு டர்புலன் ஃப்ளோவுக்கான ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு என்ன வந்து ரிலேஷன்ஷிப் வெலாசிட்டிக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த டர்புலன் ஃப்ளோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடிய விஷயம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் லாஸ் ஆஃப் எட் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் வாட் இஸ் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் லாஸ் ஆஃப் எட் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் அதாவது ஒரு பைப்பில் ஒரு ஃப்ளூயட் போயிட்டுருக்கு அந்த ஃப்ளூயட் வந்து போயிட்டுருக்கும்போது அதில் ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து செ செயல்படும் அதில் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து செயல்படும் அந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ்னால் ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் உண்
லாஸ் இன் ப்ரெஷர் லாஸ் இன் ப்ரெஷர் நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் லா லாஸ் ஆஃப் எட் லாஸ் ஆஃப் எட் அதாவது லாஸ் ஆஃப் எட் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை பி ஒன் மைனஸ் பி டூ பை ரோஜி பி ஒன் மைனஸ் பி டூ பை ரோஜி இதுதான் வந்து லாஸ் ஆஃப் எட் ஸோ இதை எப்போவுமே இந்த லாஸ் ஆஃப் எட் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷனை நம்ம என்னென்னு குறிக்கலாம் அப்படின்னா ஹெச்எஃப்னு குறிக்கலாம் அதை தான் இங்கே ஹெச்எஃப் அப்படின்னு குடிச்சிருக்கோம் ஸோ இதுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் ஆஃப் எட் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு எஃப் இன்ட்டு எல் வி ஸ்கொயர் பை டூ ஜிடி ஓகே இங்கே எஃப்ங்கிறது கோயபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் எஃப் அப்படிங்கிறது கோயபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் எல் அப்படிங்கிறது நம்ம எந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் ட்ராப் இன் ப்ரெஷர் ரேட் கண்டுபிடிக்கிறோமோ அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் இடையில் உள்ள லென்த் தான் பைப்போட லென்த்து தான் எல் வி அப்படிங்கிறது வி நோ தட் வெலாசிட்டி ஃப்ளூயோட வெலாசிட்டி ஃப்ளூயோட என்ன வெலாசிட்டியில் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கோ அதுதான் வி அண்ட் டி அப்படிங்கிறது டயாமீட்டர் ஆஃப் த பைப் டி அப்படிங்கிறது டயாமீட்டர் ஆஃப் த பைப் அப்போ இந்த லாஸ் ஆஃப் எட் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் இந்த லாஸ் ஆஃப் எட் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் வந்து எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ லென்த் எல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு வி வெலாசிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஓகே அதே மாதிரி அதே மாதிரி டயாமீட்டர் ஆஃப் த பைப் பைப்போட டயாமீட்டரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அண்ட் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபேக்டரை டிப கோயபிஷன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஓகே ஸோ இந்த கோயபிஷன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பைப்போட ரஃப்னஸை பொறுத்து கோயபிஷன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து வேரி ஆகும் பைப்போட ர பைப் பைப் வந்து ரஃப்பாக இருக்கா இல்லை ஸ்மூத்தாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பொறுத்து கோயபிஷன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் வேரி ஆகும் ரைட் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது லாஸ் ஆஃப் ஏட் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் என்ன அதுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வேறு ஒன்றும் இல்லை டார்சி வைஸ் பேச் ஈக்வேஷன் தான் இது ஓகே ஸோ இந்த டார்சி வைஸ் பேச் ஈக்வேஷனுக்கான டெரிவேஷன் நம்ம ஒரு செப்பரேட் வீடியோவை பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்து தான் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கோஎபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அதுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது கோயபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனுக்கும் ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் எஃப்க்கும் ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகும் ஓகே ஸோ ரெண்டாவது நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் கோயபிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் ரைட் இப்போ ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஒரு இந்த இந்த பைப் ஃப்ளோவுக்கு ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஃபார்முலா எழுதுகிற பாருங்க ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் டவுன் ஆட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ராப் இன் ப்ரெஷர் பி ஒன் மைனஸ் P2, டூ ட்ராப் இன் ப்ரெஷர் பி ஒன் மைனஸ் பி டூ இன்டு டி டிவைடட் பை ஃபோர் எல் இன்டு டி டிவைடட் பை ஃபோர் எல் இதுதான் ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் இந்த பைப்புக்கு ஓகே இந்த பைப் லோக்கு இந்த இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் இடையில் உள்ள ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் ஓகே இந்த ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ்க்கான ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் டவுன் ஆர்டர் நான் என்ன பண்ணுறேன் ரோ ஜியால் டிவைட் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த பக்கமும் ரோஜியால் டிவைட் பண்ணுமா பி ஒன் மைனஸ் பி டூ பை ரோஜி இன்டு டி பை ஃபோர் எல் கிடைக்குதா இங்கே திஸ் இஸ் நத்திங் பட் லாஸ் ஆஃப் எட் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் லாஸ் ஆஃப் எட் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் அப்படிங்கிற வேல்யூ தான் இது பி ஒன் மைனஸ் பி டூ பை ரோஜி அப்படின்னா அப்போ இதுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் நமக்கு நம்மக்கிட்ட இருக்குது அதை எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அதை எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஃபோர் எஃப் எல் b square by 2g into d into d by 4l okay so in the relationship we will see d d cancel out 4l 4l cancel out right in the book remaining what to tell you now tau naught by 2g equal to sorry rho g tau naught by rho g is equal to f v square by 2g அப்படின்னு கிடைக்குது இங்கே ஜிஜி கேன்சல் ஆகிடுது தான் ஜிஜி கேன்சல் ஆகிடுது நமக்கு தேவை எஃப் தான் எஃப்பை மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுக்கிட்டு மற்ற டேர்ம்ஸ்லாம் இன்னொரு பக்கம் கொண்டு போகணும்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எஃப் ஈக்குவல் டு டவுன் ஆட் டூ இன்டு டவுன் ஆட் பை ரோ இன்டு வி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் So, final relationship, நமக்கு எஃப் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு டவுன் ஆட் பை ரோ இன்டு வி ஸ்கொயர் 
ஸோ இதுதான் வந்து கோயபிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனுக்கும் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்துருக்கோம் என்ன பார்த்துருக்கோம் லாஸ் ஆஃப் ஹெட் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் ஹெச்எஃப்கான ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்துருக்கோம் ரெண்டாவது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்துருக்கோம் கோயபிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் எஃப் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு டவுன் நாட் பை ரோ இன்டு வி ஸ்கொயர் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இந்த ரிலே ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இதுவே ஃப்ரிக்ஷன் ஃபேக்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை இது கோயபிஷன் எஃப்ங்கிறது கோயபிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபேக்டர் அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் ஃபேக்டர் அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் ஃபேக்டர் கேபிட்டல் எஃப் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டு ஸ்மால் எஃப் அதாவது ஃபோர் டைம்ஸ் கோயபிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபேக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் டைம்ஸ் கோயபிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் ஃபேக்டருக்கு ரிலேஷன்ஷிப் எழுதுனீங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷன் ஃபேக்டர் எஃப் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டு எஃப் எஃப்ஓட வேல்யூ இது ஃபோர் டைம்ஸ் போட்டிங்கன்னா எயிட் இன்டு டவு நாட் பை ரோ இன்டு வி ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் திஸ் இஸ் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபேக்டர் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபேக்டருக்கான ரிலேஷன்ஷிப் எஃப் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டு கோயபிஷன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ ரெனால்ஸ் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்க்கான ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோ இன்டு யு டேஷ் வி டேஷ் ஓகே ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டவ் ஈக்குவல் டு ரோ டென்சிட்டி இன்டு யு டேஷ் வி டேஷ் ஓகே ஸோ இங்கே யு டேஷ் அப்படி வி டேஷ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் சேஞ்சிங் வெலாசிட்டி அந்த வெலாசிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே அப்போ இந்த யு டேஷ் வி டேஷை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஓகே அப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஆவரேஜ் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் எடுக்கிறோம் ஆவரேஜ் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டவு பார் ஈக்குவல் டு ரோ இன்டு யு டேஷ் வி டேஷ் பார் ஸோ ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்போது நமக்கு யு டேஷ் வி டேஷோட வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் தான் வந்து நம்ம இந்த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் பட் இந்த யு டேஷ் வி டேஷை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஓகே அதுக்காக ஃப்ரெண்டல் அப்படிங்கிறவர் ஃப்ரெண்டல் அப்படிங்கிறவர் ஒரு தியரி வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாரு அக்கார்டிங் டு இஸ் தியரி யு டேஷ் ஈக்குவல் டு எல் இன்டு டிஇ பை டிஒய் also v dash equal to l into du by dy inga l abdingirathu frontal mixing length l abdingirathu frontal mixing length so inda l kana relationship enna abdin pathina l equal to k into y l is equal to k into y k is called as <coughs> Carmen constant. K is called as Carmen constant and K is equal to 0.4. K is equal to 0.4. Then we know L is equal to L. Okay, L is equal to L. Now, U dash and V 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 dash. So, that equation is equal to tau bar equal to rho into L into du by dy. into l into du by dy so that we get shear stress equal to rho l square du by dy whole square so this is the relationship for shear stress in a turbulent flow for a turbulent flow turbulent flow la shear stress enna abindrathu da in the relationship but ஒரு பைப் ஃப்ளோ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு பைப் ஃப்ளோ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த பைப் ஃப்ளோவில் ஒரு வாலில் இருந்து இந்த பைப்போட வாலில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லேமினார் ஃப்ளோ தான் நடக்கும் ஓகே ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸை என்ன அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா லேமினார் சப்ளேயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் லேமினார் சப்ளேயர் 
அப்போ பைப்பில் நடக்கக்கூடிய ஃப்ளோ வந்து டர்புலன் ஃப்ளோவாக இருந்தாலும் லேமினார் ஃப்ளோவும் அதில் கலந்துருக்கு ஓகே லேமினார் ஃப்ளோவும் இருக்குது டர்புலன் ஃப்ளோவும் இருக்குது ஓகே அப்போ ஈக்வேஷன் நீங்கள் என்ன எழுதணும் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்க்கான ஈக்வேஷன் என்ன எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டவு பார் ஈக்குவல் டு ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டூ டியூ டு லேமினார் ஃப்ளோ ப்ளஸ் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டியூ டு டர்புலன் ஃப்ளோ டர்புலன் ஃப்ளோனால் டர்புலன் ஃப்ளோனால் ஏற்பட்ட ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ப்ளஸ் லேமினார் ஃப்ளோனால் ஏற்பட்ட ஏற்பட்ட ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் அப்போ ஈக்குவேஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டவ் பார் ஈக்குவல் டு மியூ இன்டு டியூ பை டிஒய் ப்ளஸ் ரோ எல் ஸ்கொயர் இன்டு டியூ பை டிஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ திஸ் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் ஃபார் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இன் எ டர்புலன் ஃப்ளோ ஸோ டர்புலன் ஃப்ளோவில் ஏற்படக்கூடிய ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்க்கான ரிலேஷன்ஷிப் இது தான் ஸோ நாம் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் லாஸ் ஆஃப் வெட் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் கோபிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனுக்கும் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்க்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அண்ட் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கான ரெனால்ஸ் ஈக்குவேஷன் என்ன ஃப்ரெண்டல் ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்மளோட அடுத்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டர்புலன் ஃப்ளோவுக்கு வெலாசிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ன அப்படி அப்படின்றதுக்கான ஈக்குவேஷன்ஸ் வெலாசிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கான ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே ஷேர்